ওয়েলকাম মিশন অপশনাল অ্যানথ্রোপোলজি চ্যানেলে আমরা আজকে যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব প্রাইমেটের ক্লাসিফিকেশন আগের ভিডিওটিতে আমরা আলোচনা করেছিলাম প্রাইমেট কনসেপ্ট নিয়ে অর্থাৎ প্রাইমেট হোয়াট ইজ প্রাইমেট প্রাইমেটের ক্যারেক্টারিস্টিকস গুলো আমরা আলোচনা করেছিলাম আমরা জেনেছিলাম যে পৃথিবীতে প্রাইমেটের যে সংখ্যা বা অস্তিত্ব রয়েছে সেই অস্তিত্ব 244 বা 230 থেকে 270 এই যে বিশাল সংখ্যক প্রাইমেট সেই প্রাইমেটদের মাঝে মানুষের অস্তিত্ব কোথা অর্থাৎ হিউম্যান ট্যাক্সোনমিতে মানুষ কিভাবে এক্সিস্ট করছে এবং তারা নন হিউম্যান প্রাইমেট থেকে কিভাবে আলাদা সেইটাই আমরা আজকে আলোচনা করব থ্রু প্রাইমেট ক্লাসিফিকেশন এবার প্রাইমেট ক্লাসিফিকেশন বলার আগেই আমি যে বিষয়টি অ্যাসপিরেন্টদেরকে খেয়াল রাখতে বলবো যে প্রাইমেট ক্লাসিফিকেশন এক্সপ্লেন করার বা স্টাডি করার সময় অবশ্যই কিন্তু ফটো আমাদেরকে কালেকশন করে রাখতে হবে অর্থাৎ প্রত্যেকটা ক্যারেক্টারিস্টিক্সের ফটো যদি দেখে আমরা স্টাডি করি তাহলে কিন্তু আমাদের এই ক্লাসিফিকেশনটা আরও ইন্টারেস্টেড হবে ইন্টারেস্টিং হবে এবং পাশাপাশি আমরা কিন্তু অনেক বেশি তাড়াতাড়ি মেমোরাইজ করতে পারবো এবার ক্লাসিফিকেশনের ক্ষেত্রে আমরা জি জি সিমসনের ক্লাসিফিকেশনটা আয়ত্ত করার চেষ্টা করব বা আমরা ওটাকে স্টাডি করব কারণ জি জি সিমসন তিনি প্রসিমিয়ান গ্রুপের একটা ফর্মসকে ইনক্লুড করেছিলেন যাই হোক আমরা এই ক্লাসিফিকেশনে যেটা আমাদের করব যে হিউম্যান ট্যাক্সোনমির বেসে অর্থাৎ মানুষের ওপর মানুষের ওপর ভিত্তি করে অন্যান্য নন হিউম্যান প্রাইমেটরা কিভাবে আমাদের এই মানব সম্প্রদায় থেকে আলাদা হয়ে যাচ্ছে সেই বিষয়গুলিকে আমরা দেখার চেষ্টা করব তাই আমরা প্রথমেই একটা বোর্ডে চার্ট ড্র করে নেব সেই চার্ট থেকেই আমরা মানুষকে অন্যান্য প্রাইমেটদের থেকে কিন্তু আলাদা করব দেখো আমরা অর্ডার প্রাইমেটকে দুটো ভাগে ভাগ করেছি অর্থাৎ সাব অর্ডারে আমরা দেখতে পাচ্ছি অ্যান্থ্রোপয়ডিয়া এবং হচ্ছে প্রসিমি প্রসিমি এবং অ্যান্থ্রোপয়ডিয়া এই সম্প্রদায় দুটোই আমরা আমাদের সাব অর্ডার অর্থাৎ প্রসিমি যদি আমরা দেখি এই বিষয়টা এসে প্রো সিমিয়ান থেকে অর্থাৎ প্রো অর্থাৎ পূর্ব সিমিয়ান অর্থাৎ এপ অর্থাৎ প্রাক এক এপ সম্প্রদায়েরা যাদের উৎপত্তি খুব প্রিমিটিভ স্টেজে অর্থাৎ আমরা আগে বলেছিলাম সিনোজিক এরার প্যালিউসিন ইপকে এদের কিন্তু উৎপত্তি হয়েছিল এবং এই প্রসিমিদের বিবর্তন বা তাদের এভলিউশনের মধ্যে দিয়েই কিন্তু আমাদের অন্যান্য প্রাইমেটদের অস্তিত্ব আমরা লক্ষ্য করছি এই প্রসিমিয়ানদের যে এক্সিস্টেন্ট রয়েছে পৃথিবীতে সেই এক্সিস্টেন্স আমরা অর্থাৎ অ্যাকর্ডিং টু সিমসন আমরা চারটে ভাগে ডিভিশন করব অর্থাৎ আমরা যে ডিভিশন করব ইনফ্রা অর্ডারে আমাদের পরবর্তী স্টেজ ইনফ্রা অর্ডার সেই ইনফ্রা অর্ডারে করব টু ফাইভ ফরমাস টার্সি ফরমাস লেমুরি ফরমাস এবং লরিসি লরিসি ফরমাস এবং লেমুরি ফরমাস দেখো এই জায়গাটায় আমি একটা জিনিস খেয়াল করার জন্য বলবো যে ফরমাসটা অর্থাৎ ফরমাস মানে হচ্ছে ফর্মস অর্থাৎ একই অবয়বযুক্ত সম্প্রদায় সেই একই অবয়বযুক্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে কারা রয়েছে কতগুলো এক্সাম্পলকে মনে রাখার চেষ্টা করবো কতগুলো এক্সাম্পল রয়েছে কি এক্সাম্পল টুপাই রয়েছে অর্থাৎ টুপাই টানা একটা প্রাণীরা প্রাণী রয়েছে নন হিউম্যান প্রাইমেট সেই নন হিউম্যান প্রাইমেট টুপাই টানা যে ফর্মের মধ্যে পড়ছে অর্থাৎ এই ফর্মের মধ্যে যে প্রাণীরা পড়ছে তারা এই ইনফ্রা অর্ডারে ইনক্লুড হচ্ছে টার্সি ফরমসের ক্ষেত্রেও তাই টার্সিয়ার রয়েছে লরিসি লরিসের ক্ষেত্রে লরিসি ফর্ম অর্থাৎ লরিস সম্প্রদায় যুক্ত প্রাণীরা লরিসি ফরমসের মধ্যে রয়েছে লেমুর যুক্ত প্রাণীরা লেমুরি ফরমসের মধ্যে রয়েছে অর্থাৎ চারটে এক্সাম্পলকে এক্সাম্পলের সাথে যদি ফরমস অর্থাৎ তাদের টাইপ যোগ করা হয় তাহলে কিন্তু আমাদের ইনফ্রা অর্ডারটাকে আমরা কিন্তু এক্সপ্লেন করতে পারবো এবার দেখো প্রসিমিয়ান যে কতগুলো কমন ক্যারেক্টারিস্টিক্স রয়েছে কি কি কমন কমন ক্যারেক্টারিস্টিক্স অর্থাৎ প্রসিমিয়ান যে সম্প্রদায়ের একটা তাদের মাজেল অর্থাৎ পয়েন্টেড মাজেল মুখমণ্ডলটা লম্বাটে প্রকৃতির এবং এই মুখমণ্ডল লম্বাটে প্রকৃতির হওয়ায় এদের যে ভিশনটা সেই ভিশনটা কিন্তু দিনেত্র দৃষ্টি অর্থাৎ বায়নাকুলার ভিশন অর্থাৎ মুখমণ্ডলের ফলে মুখমণ্ডলটা লম্বাটে হওয়ায় চোখ দুটো কিন্তু দুদিকে অবস্থিত এবার এটা কমন একটা ফিচার্স কাদের এই প্রসিমিয়ানদের তাদের কমন ফিচার্স বলে এই প্রসিমিয়ান যে ইনফ্রা অর্ডার রয়েছে সেই ইনফ্রা অর্ডার প্রত্যেকটা সম্প্রদায় কিন্তু ভেরিফাই করবে একই রকমভাবে দে আর অল আরবোরিয়াল এবং নকটার্নাল লাইফ লিড করে অর্থাৎ প্রত্যেকে বৃক্ষবাসী এবং নিশাচর জীবনযাপন করে এর পাশাপাশি আর একটা বিষয় এদের কমন সেটা হচ্ছে প্রেজেন্স অফ রাইনেরিয়াম রাইনেরিয়াম অর্থাৎ রাইনি 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 থেকে এসছে কথাটা রাইনি অর্থাৎ নোজ নোজটা অর্থাৎ ড্যাম্পি বা স্যাঁত সাথে প্রকৃতি যেমন আমরা বাড়িতে বিড়ালে দেখতে পাই কুকুরে দেখতে পাই তার ভেজা প্রকৃতির যে নাক সেই ধরনের নাককে বলছে রাইনেরিয়াম অর্থাৎ এই তিনটে কমন ক্যারেক্টারিস্টিক্সকে আমরা সবসময় বেস করব বেস করে বাদ বাকি যে প্রসিমিয়ান ইনফ্রা অর্ডার রয়েছে সেই ইনফ্রা অর্ডারের এক একটা 
specific characteristics of the add curve. Jamon thoro two pi formos. Two pi formos are key specific characteristics of the two pi formos that are shamproday. So shamproday that are seen is mere cat. Bolte varo, ba bolte varo major moto. Ba tumi kub shauji bolte varo cardinal moto. Cardinal is jelly. She lace that is a bushy. Or the chopper moto lace. That is a two pi formos ba two pi turna je roye chhe. She two pi turna lace that is chopper moto. এবং আরো এদের একটা স্পেসিফিক ক্যারেক্টারিস্টিক্স রয়েছে সেটা সেটা হচ্ছে এদের যে অরবিট রয়েছে অর্থাৎ ওক্ষি কোঠর রয়েছে সেই ওক্ষি কোঠরের বাইরে কি রয়েছে টিয়ার গ্ল্যান্ড রয়েছে অর্থাৎ আমাদের যেটা রয়েছে টিয়ার গ্ল্যান্ড ওক্ষি কোঠরের ভিতরে ফলে যখন অশ্রু নিঃসৃত হয় তখন কিন্তু আমাদের চোখটাও এফেক্টেড হয় অর্থাৎ চোখটা ছলছল করে এই ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের দেখা যায় যে টিয়ার গ্ল্যান্ডটা ঠিক ওক্ষি কোঠরের বাইরে কখনো কোথাও এখানে রয়েছে এই ফরমেন্স আবার কোথাও এই জায়গাটাই রয়েছে সেটা এই বৈশিষ্ট্যগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি টু পাই ফরমেন্সের ক্ষেত্রে টার্সিয়ার ক্ষেত্রে টার্সিয়ারের ক্ষেত্রে স্পেসিফিক ক্যারেক্টারস ওই আমরা বেস তিনটাকে অ্যাড করব তার সাথে স্পেসিফিক ক্যারেক্টারস আমরা দেব যে এরা মাথাকে যে কোনো দিকে ওয়ান এইটি ডিগ্রি ঘোরাতে পারে অর্থাৎ যদি ভাবে আমি ডান দিকে ঘোরাবো ডান দিকে ওয়ান এইটি ডিগ্রি ঘোরাবে যদি ভাবে বাঁ দিকে ঘোরাবো বাঁ দিকে ওয়ান এইটি ডিগ্রি ঘোরাবে একই রকমভাবে এদের আর একটা ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার্স এক্সেপশনাল রয়েছে সেটা হচ্ছে এদের যে তোমার ফিঙ্গার রয়েছে সেই ফিঙ্গার টিপ সেই ফিঙ্গার টিপে কিন্তু প্যাড বর্তমান অর্থাৎ এক যেমন আমাদের ওরা যখন শিকার করে শিকারে যাতে যাদের সাউন্ড না হয় অর্থাৎ সাউন্ডের ক্ষেত্রে সেটা সাউন্ড তোমার সেটাকে অ্যাবজর্ব করে দিতে পারে সেই ধরনের একটা তোমার প্যাড যুক্ত ফিঙ্গার টিপ বর্তমান একই রকমভাবে লরিসের ক্ষেত্রে লরিসের ক্ষেত্রেও তাই আমরা দেখবো অর্থাৎ স্লথ লরিস বুশ বেবি গ্যালাগো এরা এই সম্প্রদায়ের অন্তর্গত এবং এই লরিস অর্থাৎ স্লথ টাইপের যে সম্প্রদায়ের আমরা দেখবো সেক্ষেত্রে আমরা দেখবো কতগুলি স্পেসিফিক ক্যারেক্টারিস্টিক্স যেমন হচ্ছে যে অর্থাৎ পায়ের ক্ষেত্রে যেটা আমরা যদি দেখি পায়ের ক্ষেত্রে যে সেকেন্ড ক্ল ইয়ে রয়েছে অর্থাৎ ফিঙ্গার রয়েছে সেখানে কিন্তু আমাদের গ্রুমিং ক্লস রয়েছে অর্থাৎ এই যে বলেছিলাম যে হামাগুড়ি দিয়ে চলা সেই হামাগুড়ি দিয়ে চলার জন্য যে ক্লস অর্থাৎ নখর সেই নখর কিন্তু এদের লক্ষ্য করা যায় এবং এর পাশাপাশি এদের আর একটা ক্যারেক্টারিস্টিক্স রয়েছে প্রায় টেইল অ্যাবসেন্ট অর্থাৎ টেইল প্রায় না বললেই চলে অর্থাৎ নেই বলতে গেলে নেক্সট লেমুর ফরমসের ক্ষেত্রে আমরা যে স্পেসিফিক ক্যারেক্টারিস্টিকগুলো বলবো সেটা হচ্ছে এদের ক্ষেত্রে যে তোমার ফিঙ্গার রয়েছে সেই ফিঙ্গারের প্রত্যেকে কিন্তু প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে কিন্তু নখ রয়েছে কিন্তু সেকেন্ড যে আঙুল অর্থাৎ আমাদের যে সেকেন্ড আঙুল সেই সেকেন্ড আঙুলে কিন্তু গ্রুমিং ক্লস রয়েছে নখর বর্তমান এটা কিন্তু একটা স্পেসিফিক ক্যারেক্টারিস্টিক্স এবং এর পাশাপাশি আমরা বলবো এদের একটা স্পেসিফিক ক্যারেক্টারিস্টিক্স টুথকম প্রেজেন্ট টুথকম মানে দন্ত চিরুনি অর্থাৎ দাঁতের যে সজ্জা রীতি আমরা যে রয়েছে ইনসাইজার ক্যানাইন প্রিমোলার মোলার এবং প্রত্যেকটা দাঁত ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি বিশিষ্ট এদের ক্ষেত্রে কিন্তু সেটা লক্ষ্য করা যায় না অর্থাৎ চিরুনির মতো সজ্জা রীতি এদের লক্ষ্য করা যায় তাহলে এই দুটো স্পেসিফিক ক্যারেক্টারিস্টিক আর ওই যে আমি আগে বলেছিলাম তিনটে বেস সেই তিনটে বেসকে অ্যাড করে আমরা এই ক্যারেক্টারিস্টিক্সগুলো কমপ্লিট করব এবার আমরা চলে আসি আমাদের নেক্সট আওয়ার অর্থাৎ নেক্সট আওয়ার্ডার আমরা অ্যান্থ্রোপয়ডিয়া অর্থাৎ এই সম্প্রদায়টা অপেক্ষাকৃত উন্নত যার মধ্যে পড়ে যাচ্ছে মাঙ্কি গ্রুপ এপ এবং হচ্ছে মানব সম্প্রদায় এবং অ্যান্থ্রোপয়ডিয়া অর্থাৎ অ্যান্থ্রপস আমরা যেখানে বলতে পারছি অর্থাৎ মানব সম্প্রদায় মানব সম্প্রদায়ের যে বৈশিষ্ট্যগুলো এখানে স্পেসিফিক্যালি আমরা বলতে পারবো এবং এখানে মানব সম্প্রদায় সুতরাং কতগুলো উন্নত সম্প্রদায় যারা মাঙ্কি গ্রুপ রয়েছে এপ রয়েছে এবং মানুষ রয়েছে যেমন আমরা স্পেসিফিক ক্যারেক্টারিস্টিক বলবো যে অরবিট তোমার তুমি বলো এনসার্কেল বাই বোনস অর্থাৎ অক্ষিকরার অস্তিতার আবৃত রয়েছে এখানে ডেন্টাল ফর্মুলা টু ইস্টু ওয়ান ইস্টু টু এবং কখনো কখনো চেঞ্জও আসে অর্থাৎ আমাদের প্রিমোলারের ক্ষেত্রে থ্রি চলে আসে কিছু কিছু ক্ষেত্রে আবার আমরা এখানে দেখতে পাবো যে এদের যে লাইফ লিড যেটা করে সেটা হচ্ছে এরা দিবাচর অর্থাৎ দিনের বেলায় এদের লক্ষ্য করা যায় এবং এর পাশাপাশি এদের একটা ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার্স যেটা আমরা স্পেসিফিক্যালি এটা বলতে পারবো যে এদের তোমার দেহে বিভিন্ন প্রকার বিভিন্ন প্রকার লোম বর্তমান এবং এর পাশাপাশি আমরা এখানে বলতে পারবো যে এদের লেজ রয়েছে সেই লেজ কখনো কখনো প্রিহেন্সাইল কখনো কখনো নন নন প্রিহেন্সাইল আবার কখনো কখনো অ্যাবসেন্ট এই বৈশিষ্ট্যগুলো আমরা এখানে এক্সপ্লেন করতে পারবো এবং আমরা এই অ্যান্থ্রোপয়েডকে ইনফ্রা অর্ডারে কিন্তু দুটো ভাগে ভাগ করছে দুটো ভাগে ইনফ্রা অর্ডারকে আমরা ডিভাইড করতে পারি যেমন আমরা ওখানে প্রসিমিয়ানদেরকে চারটে ভাগে ভাগ করেছিলাম এবার এই দুটো ভাগে যে ইনফ্রা অর্ডার
আমরা দেখতে পাবো যে রাইনি অর্থাৎ নোজ অর্থাৎ ক্যাটা টাইপ নোজ আর প্ল্যাটা টাইপ নোজ ক্যাটা অর্থাৎ সংকীর্ণ কি ধরনের সংকীর্ণ অর্থাৎ পয়েন্টেড বা লম্বাটে ধরনের নাক এবং এই ধরনের নাক কাদের রয়েছে কতগুলো সম্প্রদায়ের মধ্যে রয়েছে কি কি সম্প্রদায় এই সম্প্রদায়েরা হচ্ছে মালকি গ্রুপ এফ এবং তোমার হচ্ছে মানুষ এই তিনটে সম্প্রদায়ের মধ্যেই কিন্তু ক্যাটারাইনি বৈশিষ্ট্য বর্তমান এবং পরবর্তী বৈশিষ্ট্য প্ল্যাটারাইন অর্থাৎ ফ্ল্যাট বা চ্যাপটা প্রকৃতির নখ নাক অর্থাৎ চ্যাপটা প্রকৃতির নাক কীরকম অর্থাৎ ছড়ানো এবং এই ধরনের নাক লক্ষ্য করা যায় অনলি মাঙ্কি গ্রুপদের মধ্যে সেই কারণেই এই ক্যাটারাইনি বৈশিষ্ট্যযুক্ত কিছু মাঙ্কিকে আমরা বলবো ওল্ড ওয়ার্ল্ড মাঙ্কি কিছু মাঙ্কিকে আমরা বলবো আমরা নিউ ওয়ার্ল্ড মাঙ্কি যাদের প্ল্যাটারাইনি বৈশিষ্ট্যযুক্ত অর্থাৎ ক্যাটারাইনি বৈশিষ্ট্যগুলি এবার কি কি আমরা জানবো ক্যাটারাইনি বৈশিষ্ট্যের মধ্যে যেটা দেখব যে নয়াজাল যে অ্যাপারচারটা রয়েছে সেই অ্যাপারচারটা নিম্নমুখী অর্থাৎ নিচের দিকে যেমন আমাদের নিচের দিকে রয়েছে এবং এই নিচের দিকে হওয়ার কারণটা কি এর কারণটাই হচ্ছে সংকীর্ণ অর্থাৎ ক্যাটা টাইপ নোজ এবং এদের যে ওয়ার্ল্ডটা রয়েছে অর্থাৎ আমাদের যে ওয়ার্ল্ডটা রয়েছে ন্যাজাল যে ব্যবধায়কটা রয়েছে সেপ্টেমটা রয়েছে সেই সেপ্টেমটা আই তোমার ভি আকৃতি বিশিষ্ট দেখো ভি ভি আকৃতি বিশিষ্ট এবং এই ভি আকৃতি বিশিষ্ট হওয়ায় কিন্তু আমাদের নিম্নমুখী ভাবে অবস্থিত এবং এর পাশাপাশি এই বৈশিষ্ট্যগুলো কারা বহন করছে এপেরা বহন করছে এই বৈশিষ্ট্যগুলো মানুষরা বহন করছে এর পাশাপাশি এই গ্রুপের মধ্যে আরও একটি স্পেসিফিক ক্যারেক্টারিস্টিক্স রয়েছে যেমন কি যেমন হচ্ছে তোমার ডেন্টাল ফর্মুলা টু ইস টু ওয়ান ইস টু টু ইস টু থ্রি অল দ্য অ্যান্থ্রোপয়েড প্রাইমেট আর টু ইস টু ওয়ান ইস টু টু ইস টু থ্রি তোমার ডেন্টাল ফর্মুলা যুক্ত এবং এখানে আমরা একটা টাইপ অফ মাঙ্কি গ্রুপকে পাচ্ছি যাকে বলছি ওল্ড ওয়ার্ল্ড মাঙ্কি কেন ওল্ড ওয়ার্ল্ড বলছি কেন কারণ কারণটা হলো এদের যে টেলটা সেটা নন প্রিহেন সাইল টেল জাস্ট ব্যালেন্স করে নেক্সট আমাদের প্ল্যাটারাইনি প্ল্যাটারাইনির ক্ষেত্রে আমরা বলবো এরা যে সম্প্রদায় সেরা সেই সম্প্রদায়েরা নিউ ওয়ার্ল্ড মাঙ্কি যুক্ত অর্থাৎ নতুন পৃথিবীর বানরদেরকে বলা হয় প্ল্যাটারাইনি বৈশিষ্ট্যযুক্ত সম্প্রদায় এর বৈশিষ্ট্যের বলতে আমরা দেখব যে যে প্ল্যাটা অর্থাৎ চারটা প্রকৃতির নাক এবং এই চারটা প্রকৃতির নাক বা ছড়ানো প্রকৃতির নাকের ফলে ন্যাজাল অ্যাপাচারটা সাইডের দিকে থাকে এবং এই সাইডের দিকে থাকার কারণে এই যে যে ন্যাজাল সেপটাম রয়েছে সেই সেপটামের যে শেপ সেটা হচ্ছে আই আকৃতি বিশিষ্ট অর্থাৎ আই যেহেতু হচ্ছে সেহেতু ন্যাজাল অ্যাপারচার দুটো দুদিকে খুলে গেছে এবার আমরা যেটা দেখব যে এদের যে কেন মাঙ্কি বলছি মাঙ্কি বলার কারণ হচ্ছে টেল প্রেজেন্ট এবং পাশাপাশি হচ্ছে অ্যাক্টিভ অর্থাৎ প্রিহেনসাইল লেল অর্থাৎ জড়িয়ে ধরতে পারে সেই জড়িয়ে ধরার ক্ষমতা রাখে কি লেজটা সেই কারণে এদেরকে বলছি আমরা প্ল্যাটারাইনি নোস এবার আমরা এই অর্ডারটা অর্থাৎ সুপার ফ্যামিলিতে গিয়ে কি করব সুপার ফ্যামিলিতে ক্যাটারাইনিকে আমরা ডিভাইড করব অর্থাৎ ক্যাটারাইনি আমরা ভাগ করেছি হোমিনয়ডি এবং সার্কুপিথেক অয়ডিয়াতে এবং ক্যাটারাইনি ভাগ করেছি সিপয়ডিয়াতে এই জায়গাটা একটু খেয়াল রাখবো যেহেতু আমরা হিউম্যান রেসপেক্টে ক্লাসিফিকেশানটাকে এক্সপ্লেন করছি তাই আমরা চেষ্টা করবো যে মানুষের যে বৈশিষ্ট মানব যে ধারা সে মানব ধারার বৈশিষ্ট্যগুলোকে বেশি করে এক্সপ্লেন করা যেমন ধরো সুপার ফ্যামিলিতে আমরা হোমিন আইডিয়া এবং সার্কুপিথেক আইডিয়া রয়েছে হোমিন আইডিয়ার ক্ষেত্রে আমরা এক্সপ্লেন করবো কারা রয়েছে অর্থাৎ যাদের লেজবিহীন সম্প্রদায় যাদের কিন্তু লেজ নেই অর্থাৎ ম্যান এবং এপ এবং এর পাশাপাশি সার্কুপিথেক আইডিয়া অর্থাৎ আমরা বলবো এই সম্প্রদায়েরা লেজযুক্ত লেজযুক্ত একমাত্র রয়েছে ওল্ড ওয়ার্ল্ড মাঙ্কি অর্থাৎ পুরাতন পৃথিবীর বানর হোমিন আইডিয়ার কী ক্যারেক্টারিস্টিক্স রয়েছে হোমিন আইডিয়ার ক্যারেক্টারিস্টিক্স অর্থাৎ ডেভেলপড ব্রেন রয়েছে ডেন্ডাল ফর্মুলা টু ইস্ট ওয়ান ইস্ট টু থ্রি রয়েছে টু ইস্ট ওয়ান ইস্ট টু টু ইস্ট টু থ্রি রয়েছে এবং এর পাশাপাশি আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের এখানে ডিফারেন্ট টাইপ অফ ক্যারেক্টারিস্টিক্স অর্থাৎ এখানে মিডিয়ান ফারো প্রেজেন্ট এখানে তোমার প্রেজেন্ট হচ্ছে তোমার এখানে প্রেজেন্ট তোমার ফ্রন্টাল টোরাস রয়েছে এখানে প্রেজেন্ট তোমার সিমেন্ট সেলফ রয়েছে এই বৈশিষ্ট্যগুলো আমরা এখানে লক্ষ্য করতে পাচ্ছি সার্বপিত এগার ক্ষেত্রে আমরা কতগুলো ক্যারেক্টারিস্টিক্স যেগুলো করছি যেগুলো ওল্ড ওয়ার্ল্ড মাঙ্কি রিলেটেড সেই জন্য আমি আর এটাকে আর আমি আর এটাকে পুনরায় এক্সপ্লেন করছি না নেক্সট যেটা চলে আসছে আমাদের ফ্যামিলিতে অর্থাৎ হোমিন আইডিয়া যে রয়েছে অর্থাৎ এফদের এবং মানব সম্প্রদায় যুক্ত যে অতি পরিবার অর্থাৎ সুপার ফ্যামিলি সেই সুপার ফ্যামিলিকে আমরা তিনটে ভাগে ভাগ করছি কি কী তিনটে ভাগ হোমিন আইডিয়া হোমিনিডি হাইলোবাটিডি এবং পঙ্গিডি এই হোমিনিডি হাইলোবাটিডি এবং পঙ্গিডি এই তিনটে প্রাণীরা যেখানে এক্সিস্ট করছে তারা কারা তারা হচ্ছে এপ
এবং পঙ্গিটি পরিবার ওরা মোটাং শিম্পাঞ্জ এবং গরিলার পরিবার এই তিনটা পরিবারে যে এপেরা এক্সিস্ট করছে সেই সরি দুটো পরিবারে এপেরা এক্সিস্ট করছে এবং তার সাথে হোমিনিটিতে এক্সিস্ট করছে মানুষ এবার হাইলোব্যাটিটির ক্ষেত্রে যেটা আমরা উল্লেখ করছি হাইলোব্যাটিটিতে যে রয়েছে আমাদের গিবন এই গিবন অর্থাৎ আমাদের এশিয়ান এপ নামে এই প্রাণীটি পরিচিত অর্থাৎ এই প্রাইমেটটি পরিচিত এবং এই বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ গিবনের ক্ষেত্রে যে বৈশিষ্ট্যগুলো আমরা স্পেসিফিক্যালি দেখব এদের ক্ষেত্রে আমাদেরকে বলতেই হবে এদের যে হিউম্যারাস এবং রেডিয়াস আনলার কথা এবং রেডিয়াস আনলার কথা রেডিয়াস আনলার অর্থাৎ এক্সেসিভলি এক্সটেন্ডেড অর্থাৎ আমাদের সামনের যে অগ্রবাহু সেই অগ্রবাহু এক্সেসিভলি এক্সটেন্ডেড হওয়ার কারণেই তারা কিন্তু তাদের দাঁড়িয়েই তারা মাটি থেকে জিনিস তুলতে পারে এবং এই স্পেসিফিক কারণটা কেন এই স্পেসিফিক কারণটা হওয়ার কারণ কারণটাই হচ্ছে বেশিরভাগ সময় কিন্তু এরা আরবোরিয়াল লাইফ লিড করে অর্থাৎ বৃক্ষবাসী জীবনযাপন করে এবং এদের একটা স্পেসিফিক ক্যারেক্টারিস্টিক্স লোকোমোশন পাওয়া যায় যে লোকোমোশনটাকে বলে ব্র্যাকিয়েশন অর্থাৎ ব্র্যাকিয়েটার ওয়েল ব্র্যাকিয়েটার এরা আর্ম সুইঙ্গিং মোশনে অর্থাৎ হাতের মোচর দিয়ে এক ডাল থেকে আট ডালে কিন্তু এরা ছুটে চলে এই ধরনের লোকোমোশন এদের কিন্তু লক্ষ্য করা যায় তাদের এই হাইলোব্যাটিডি ভুক্ত প্রাণীদের নেক্সট রয়েছে পঙ্গিডি পঙ্গিডির মধ্যে রয়েছে আমাদের এপ তিন ধরনের এপ কি কি এপ একটা ওরাঙ্গোটাং রয়েছে যাকে আমরা এশিয়ান এপ নামে জানি এবং আমরা বলবো সিম্পেঞ্চ এবং গরিলা যাদেরকে আমরা আফ্রিকান এপ নামে আমরা জানি এবং এই তিনটা সম্প্রদায়ের কিন্তু দেহগত গঠন বা দেহগত অবয়ব কিন্তু প্রায় একই রকম কীরকম যেমন তুমি যদি দেখো গরিলার ক্ষেত্রে এদের তুমি যদি দেখো মাথার ওপরে একটা টোপরের মতো অংশ বা উঁচু অংশ থাকে এইটাকে বলা হয় কি বলা হয় এইটাকে বলা হচ্ছে আমাদের স্যাজাইটাল ক্রেস্ট অর্থাৎ এই আমাদের স্যাজাইটাল বরাবর অর্থাৎ স্যাজাইটাল সুচার বরাবর অর্থাৎ মানুষের ক্ষেত্রে যেটা সুচার হয়েছে সে ওদের ক্ষেত্রে সেই জায়গাটায় ফিক্সড হয়ে উঁচু হয়ে যে টোপর লক্ষ্য করা যায় যেটাকে বলা হয় স্যাজাইটাল ক্রেস্ট এই স্যাজাইটাল ক্রেস্ট স্পেসিফিক্যালি লক্ষ্য করা যায় গরিলাদের ক্ষেত্রে একই রকমভাবে আমরা শিম্পেঞ্জিদের ক্ষেত্রে স্পেসিফিক বৈশিষ্ট্য দেখব এদের পশ্চাৎ দেশে এক ধরনের প্যাট দরকার প্যাট বর্তমান অর্থাৎ একটা তোমার ফ্যাটি অর্থাৎ গদি মতো অংশ বর্তমান এটাকে বলা হয় আসন গদি যেটাকে বলা হয় ইস্টিয়াল ক্যালোসিটি এই ইস্টিয়াল ক্যালোসিটি এদের একটা স্পেসিফিক ক্যারেক্টারিস্টিক্স যেটা আমরা পঙ্গিটিতে গিয়ে আলোচনা করব নেক্সট আমরা বলবো তোমার ইয়েতে ওরাঙ্গোটাং ওরাঙ্গোটাং একটা স্পেসিফিক ক্যারেক্টারিস্টিক্স হয়েছে ফ্রন্টাল টোরাস অর্থাৎ ভুরুতে যে ভুরু অস্থিরেখা অর্থাৎ অরবিটের ওপরের দিকে একটা শেড টাইপের অস্থি লক্ষ্য করা যায় অস্থি রেখা লক্ষ্য করা যায় যেটা এদের স্পেসিফিক্যালি লক্ষ্য করা যাচ্ছে এই দুটো অংশ অর্থাৎ হাইড্রোবাটিডি এবং পঙ্গিডি আমরা আমাদের এপেদের বৈশিষ্ট্যকে বললাম যেখানে আমরা বলছি যে অ্যাকর্ডিং টু ডিস্ট্রিবিউশন দেয়ার আর টু টাইপ অফ এপ এশিয়ান এপ এবং আফ্রিকান এপ আবার যদি আমি এটাকে ঘুরিয়ে বলি অ্যাকর্ডিং টু ফ্যামিলি টু টাইপ অফ এপ হাইলোব্যাটিডি এবং পঙ্গিডি একই রকমভাবে আমাদের স্পেসিফিক্যালি যে ফ্যামিলি রয়েছে সেটাকে আমরা বলবো হোমিনিডি অর্থাৎ আমাদের হোমিনিডি পরিবার যে পরিবারের মধ্যে রয়েছে মানুষ মানুষের বৈশিষ্ট্য স্বাভাবিকভাবে আমরা এক্সপ্লেন করতে পারবো যেখানে আমরা বলবো যে আমাদের ওয়েল ডেভেলপড ব্রেন রয়েছে আমাদের ডেন্টাল ফর্মুলা টু ইস্টু ওয়ান ইস্টু টু ইস্টু থ্রি রয়েছে আমাদের থিঙ্কিং অ্যাবিলিটি যথেষ্ট বেশি কারণ আমাদের ক্রিনিয়াল ক্যাপাসিটি ডেভেলপ এবং আমাদের পাশাপাশি আমরা এখানে বলবো আমাদের যে এক্সপ্রেশন অর্থাৎ ইমোশনাল এক্সপ্রেশন সব থেকে বেশি প্রমিনেন্ট এর পাশাপাশি আমরা বলবো আমাদের মিডিয়ান ফারো অর্থাৎ এই যে মধ্যঘাত ধনুকাকৃতি যে উপরোষ্ঠ সেই উপরোষ্ঠ আমাদেরকে অন্যান্য প্রাইমেটদের থেকে আলাদা করেছে তাহলে আজকে আমরা যেটা করলাম সেটা হচ্ছে প্রাইমেটের ক্লাসিফিকেশন অ্যাকর্ডিং টু হিউম্যান আশা করি আমার ক্লাসিফিকেশনটা তোমাদের তোমাদের বোঝার ক্ষেত্রে সুবিধা হবে এবং আমি একটা একটা জিনিস সাজেশন করব ক্লাসিফিকেশন সবসময় কিন্তু ফটো পাশে রেখে তোমরা করার চেষ্টা করবে কারণ এক্সটার্নাল মনফোলজি বলো এক্সটার্নাল ফিচার্সগুলো যতক্ষণ না ভিজুয়ালাইজড করতে হবে ততক্ষণ কিন্তু একদম মেমোরাইজড করা তোমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠবে সেই কারণে ফটোটা কিন্তু সাথে রাখবে থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং মাই ভিডিও